Hello everyone, my name is Dr. Nini Santos. This is Unilab's Ask Your Doctor series where we answer some of your most frequently asked questions about health. Today, we will be talking about medicine storage or wastong pagtago ng mga gamot at vitamins. Saan nga ba dapat tinatago ang mga gamot at vitamins? Ano-ano ang mga dapat tandaan at paano maiiwasan ang maaaring pagkabulok o pagkasira ng gamot? Lahat yan, susubukan nating sagutin sa video na ito. Unang tanong galing kay Daniela. Saan po ba namin dapat itago ang mga gamot? Kadalasan, dito tayo nagkakamali dahil akala natin kahit saan ay pwedeng itago ang gamot at vitamins. As a general rule, we store in a cool, dry place. Iwasan natin ma-expose sa extremes of temperature and humidity. Itago sa isang separate cabinet na hindi kasama ng mga pagkaing madaling mabulok o perishables. So saan nga ba pwede itago ang gamot? Pwede ninyong ilagay ang mga gamot sa isang malinis na storage box or container para madaling matandaan kung nasaan sila. Mamili ng paglalagyan na open shelf or sa loob ng tukador or aparador ninyo. Ang importante ay madali ninyo itong maabot sa tuwing kailangan nito. Pwede ninyong ilagay sa loob ng refrigerator ang mga syrup o suspension na gamot pero kapag ito ay nakasaad lamang sa label. Ugaliing basahin ang box at patient information leaflet na kasama ng mga gamot. May mga gamot na may bulak sa loob ng bote. Tanggalin ninyo yung bulak pagkabukas ng bote para hindi siya magmoist. Minsan naman, merong mga desiccant packs na kasama sa loob ng medicine bottles. These are used to keep the tablets moisture-free. Once opened, they might attract moisture and the tablets will stick together, which might alter its molecule and spoil it. You can keep the packs inside and there is no harm in it. Itago ito ng maayos upang hindi makita, maabot o aksidenteng mainom ng mga bata. Pangalawang tanong mula kay Aliana. Maari po bang inumin ang expired na gamot o vitamins? Paano malalaman kung ang gamot ay expired na? Dito, kadalasan narinig natin ang mga payo na pwede pa yan. Pag ang gamot ay expired na, una, hindi natin alam kung wala na siyang visa. Ikalawa, hindi natin alam kung ligtas pa siyang inumin. Iwasan nating inumin ang mga gamot kapag expired na ito upang maiwasan ang mga bagay na ito. Laging basahin ang mga nakasulat sa pakete ng gamot dito nakasaad ang expiry date at lot number ng gamot. Siguruhin na ang mga gamot at vitamins ay good quality pa rin bago ito inumin. Huwag nang inumin ito kapag ito ay inyong napansin na may pagbabago sa kulay, texture at amoy kahit hindi pa ito expired. Huwag na din inumin ang mga gamot na magkadikit, tumigas o lumambot pati na rin ang mga may crack na o natapyasan. Isang tip, as much as possible, huwag ninyong alisin ang mga gamot kung saan siya nakalagay nung binili ninyo. Ito ay paraan upang hindi kayo malito kung anong gamot ang mga ito. Kapag maraming gamot na iniinom, maaring malito dahil minsan magkakamukha ang mga tableta. Sana mas naintindihan ninyo ang mga tamang storage practices para sa gamot at vitamins. This will help you prolong the quality and value of your health products. Tandaan, kung ikaw ay may karagdagang katanungan tungkol sa gamot, maring kumonsulta sa inyong doktor. Kung may sakit, ugalian din kumonsulta sa doktor tungkol sa iyong kalusugan. Don't forget to comment your questions below para malaman namin kung ano ang iba pang topic na gusto ninyong pag-usapan o kung may katanungan pa po kayo. Maraming salamat po.